हेलो एंड वेलकम बैक टू शोहिनीस किचन आज मैं आपके लिए बहुत ही एक हेल्दी एंड टेस्टी यम्मी केक रेसिपी लेके आई हूँ मेरी रेसिपी का नाम है जुआर चॉकलेट केक ये केक खाने में जितना टेस्टी होता है उतना ही हेल्दी और यहाँ पे मैंने चीनी का इस्तेमाल एकदम नहीं किया है तो इस रेसिपी को आप सीख लीजिए घर पर कैसे आसानी से गिल्ट फ्री चॉकलेट केक रेसिपी बना सकते हो तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा तो मेरे सारे नए व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो चलिए देख लेते हैं इसके सारे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने डेढ़ कप जुआर का आटा लिया है फिर मुझे चाहिए तीन बड़े चम्मच कोको पाउडर इसमें मीठा से एकदम नहीं है आधा कप मेल्टेड बटर इसको मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था फिर मुझे चाहिए तीन बड़े चम्मच हनी इसके जगह आप एक कप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो फिर मुझे चाहिए होगा वन फोर्थ कप डार्क चॉकलेट फिर यहाँ पे मैंने लिया है वन फोर्थ कप जैसा टूटी फूटी एक अंडा इसके जगह आप आधा कप योगर्ट यूज़ कर सकते हो एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर एक छोटा चम्मच फैनिला एसेंस और मैंने यहाँ पर एक कप दूध लिया है इसको पहले बॉयल कर लिया था फिर ठंडा कर लिया है तो चलिए अभी केक बैटर बना लेते तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी में डेढ़ कप जैसा जुआर का आटा डाल दिया है अभी डाल देंगे तीन बड़े चम्मच कोको पाउडर अभी डालेंगे एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर अभी इसको अच्छे से छन लेंगे अगर कुछ चंक्स या सॉलिड पार्टिकल निकलेगा तो उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे इससे केक बैटर जो है बहुत ही स्मूथ बनता है तो आप देख सकते हो थोड़ा सा चंक्स निकला है इसको फेंक देंगे अभी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हनी तीन बड़ा चम्मच हनी डाल दिया है इसके जगह आप एक कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो आधा कप मेल्टेड बटर डाल दिया है एक अंडा डालेंगे तोड़ के इसके जगह आप आधा कप खट्टा दही यानी कि योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हो अभी डालेंगे एक छोटा चम्मच वैनिला एसेंस इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा केक का अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी इसमें थोड़े थोड़े करके दूध मिलाते जाएंगे और बैटर को मिक्स करते जाएंगे मैंने यहाँ पे हैंड विस्कर का इस्तेमाल किया है आप चाहो तो इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो धीरे धीरे करके दूध मिलाएंगे और केक बैटर को बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ज़्यादा पतला नहीं ऐसा कॉन्सिस्टेंस में हम लोग बैटर को रेडी कर लेंगे तो आप देख सकते हो मैंने धीरे धीरे करके दूध डालते जा रही हूँ और बैटर को रेडी करते जा रही हूँ अभी डाल देंगे वन फोर्थ कप टूटी फूटी इसकी जगह आप ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो अभी यहाँ पे थोड़ा सा दूध और डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला रहे हैं ये बैटर बनने में लगभग पाँच से छः मिनट लगते हैं अभी थोड़ा सा दूध और डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला रहे हैं जब तक ना अच्छा वाला एक कंसिस्टेंसी में बैटर रेडी हो जाता है तब तक इसको मिक्स करते जाना है बहुत ही स्मूथ और बहुत ज़्यादा पतला नहीं ऐसा बटर बनेगा तो लास्ट में थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए अभी जो है चलिए केक मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा जुआर के आटे के साथ मेरे और भी केक रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मैंने अपलोड किया है तो आप उसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए तो यहाँ पे देख सकते हो बटर से ग्रीस कर लिया है अभी डाल देंगे थोड़ा सा ऊपर से जुआर का आटा ताकि आप केक पेक हो जाने के बाद जब डीमोल्ड करोगे तो उसमें आसानी रहेगी इसके लिए ग्रीस करना जरूरी है तो ग्रीस कंप्लीट हो गया है अभी चलिए पूरे केक बैटर को जो है केक मोल्ड के अंदर अच्छे से डाल देते हैं तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा स्मूथ टेक्स्चर केक बैटर का बना है तो अभी जो है इसको बेक कर लेना है बेक करने के लिए माइक्रोवेव को पहले आपको 10 मिनट के लिए प्री हीट करना पड़ेगा 180 डिग्री में तो मैंने कर लिया था अभी इसमें केक मोल्ड को डाल देंगे धीरे से केक मोल्ड को रखिए क्योंकि माइक्रोवेव बहुत गर्म है इसके वजह से अभी विंडो क्लोज करके कॉन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री में इसको 30 मिनट के लिए सेट कर लेंगे तो बेकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है अभी केक को बेक होने देते हैं 
तो चलिए गार्निश के लिए जो डार्क चॉकलेट था उसको मेल्ट कर लेते हैं तो उसके लिए एक कटोरी में पानी आधा कप जैसा पानी डाल के उसके ऊपर दूसरा बाउल में डार्क चॉकलेट रख के मैंने इसमें मीडियम फ्लेम में 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से मेल्ट कर लूँगी तो चलिए इसको होने देते हैं और इसको बीच बीच में चलाते जाइए अभी देख सकते हो मेरा केक 30 मिनट के बाद अच्छे से एकदम बेक हो गया है टूथपिक क्लीन आया है तो चलिए इसको ठंडा करने के बाद डीमोल्ट कर लेते हैं तो मैंने इसको डीमोल्ट कर लिया है अभी ऊपर से मेल्टेड डार्क चॉकलेट को मैं अच्छे से इसमें लगा देती हूँ चारों ओर से केक में तो ये ऑप्शनल है अगर आपके पास डार्क चॉकलेट ना हो तो आप ये स्किप कर सकते हो डार्क चॉकलेट में भी मीठा से एकदम नहीं होता है तो लगभग रेडी हो गया है तो आप देख सकते हो बहुत ही यमी एंड हेल्दी केक मेरा बन गया है तो आप ये केक को ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ऊपर से मैंने थोड़ा सा टूटी फूटी डाल दिया है अभी चलिए क्याट के आपको दिखा देते हैं कितना अच्छा बना है बहुत ही स्पॉन्जी है और ये केक खाने में कोई गिल्ट नहीं होता है तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग